，咱说好了，我呢就再帮你一次。不过，事成之后，谁别当谁，啊，你继续干你的独立营，我呢还当我的耍钱鬼，井水不犯河水，行吧？厅长，你费那么大劲干啥？还整电台？老杨牌跑一趟送封信不就完了吗？天天在深山里钻，他路熟着呢。你说的轻巧，这一去一回就得一个多月，我堵桌上，我翻了好几个番了都。哦，对对对对，行了，别吵吵了。送信呢，确实来不及。再说了，这一路上鬼子封锁的也严，来回风险太大。我都寻思过了。只有在昭州城想办法，可这昭州城里有发报机的地方，寥寥无几，所以只有在鬼子电报局才行。点儿都踩过了，照着小鬼子那个部署，我们仨够了。那你们什么时候动手啊？动手前我得给你们准备一桌子好菜呀、啊。明天一早。啊？明天早晨？嗯。你为啥不晚上啊？那电报局离那个宪兵队相当近了，那让宪兵队要发现了，那麻烦可就大了。我明白。可是我这回呢，不光要整个发报机，我还得整个发报员，所以只有在白天才能一锅给会了。哎，老杨炮，我答应你，干完这把活，你愿意干啥就干啥，我不拦着你。虽然把弟兄们都托给我，可是你也知道，这丫头呢，生性鲁莽啊，办事骨头不够定。你是个有志工的人，哥也知道，给你留在山上呢，有点委屈你了。大哥，你说这话可见外了。我张国才自从跟了你，天天过着舒心的日子。那好，咱就不说见外的话了，啊。国才啊，你可得扶着点缝，啊！他有什么做错的地方，你就直说，可不能由他的性子让他胡来，啊！嗯。哥，咱老编排我的，我能做错啥事儿啊？好了，行了，有什么事呢，俩人商量着办，啊！我走了。哥，你小心点啊！哎，大哥保重，回吧。大哥都把你交给我了，哎呀！来吧，三位，王老爷很惭愧，这杯酒算是为你们壮行吧。本来干这事儿我不应该做着，可是。行啊，老爷啊，别想那么多。人各有志，不能强求。再说了，你这不还有闺女吗？没啥惭愧的。啊，这个，这是你上回拿过来的钱，我花了点。哎，这这都给他还赌账了。剩下的。这是干什么呀？这是我的一点心意
，心意我领了。我跟你说，眼下我用不着钱，你先留着，等啥时候我用着钱的时候，我再跟你要，好不好？好。雪然，你非得去摸电报局吗？必须得去。我祝你们马到成功，完成任务以后，我在这里摆庆功宴。来，干了啊！这边，各处加强防守的人员都到位了。依照司令的部署，运输大队、军火库、机药库、油库、变电所、电报局。监狱、铁路，各处的防守，从现在开始增加了三倍以上的人，却万无一失。这里的病例原本就不充足，现在把这些地方的病例加强了，治安署和守城部队这些可以调兵的地方就空虚了。我知道，我已经要求增援，这几天就该有回复了。我不明白，独立营的主力两年前遭到了。从现场的脚印来看，人数也不多呀，也只不过不到十个人得以逃生。就算他们全部都在漳州城，那又有什么可怕的？呢？小道君，你应该好好想一想，那个跳崖的人，他是怎么活下来？你咋了？新人不定的，家里的钱让你祸害光了，还不满意啊？你干脆把我卖了算了。我老董心里有愧呀、啊，我的命都是人家救的，我，我就给人拿了几个钱，你说我这心里头能安吗？我呀，那你也还他一命，还清了心就安了。真的？董连山，你要干啥？我肚子里的孩子再有三个月就生了，你不能让孩子一出生就没了爹吧？我，我这是进也不是，退也不是，都怪我，都怪我呀！你是怪我吧？哎、你现在要是光棍一条，你可不就想干什么干什么？你，你干脆一纸休书把我休了算了。我。我赵玉娥的命怎么那么苦呢？我嫁给你这样的一个男人。
媳妇咋样啊？哎，挺好的。之前踩过点儿，那我也不能保证了。这大白天摸人鬼的电报局，没啥意味。这关奎年龄太小，常德是我硬拉进来的，我不想连累他们。营长，当年在蒙牛河也是营长你。行了，我跟你说，明天要是我脱不了身，关奎你还得带着。这毕竟是咱过过命的兄弟，你对人家好点。哎，营长，我怎么呢？我啥也不说了，我你就放心吧。行，回去照顾媳妇去。哎，咱哥说好了，我要是死不了，你儿子满月酒，你得给我留着。明天你下手狠一点，多杀几个小鬼子。小鬼子死的越多，我老董的棺材铺生意就越好。等我老董发了财，咱们独立营的弟兄个个有红利分。回去吧。关奎，哎，马车弄好了没？好了，马车和马都是最得劲的。行，今天走啊。哎，大哥兄弟，你这是？我走了。你还真走啊你！哎呀，起开起开起开，起开！刚收拾好了，大哥兄弟，如果我回不来，你就把我练了吧。那棺材盖已经给你抵了房子，看着办。兄弟啊，你你这么说话，我我老董，我我有愧呀、啊、我。你老董还有愧了，啊？你这财迷老抠也知道有愧了，早这么说话多好啊！可惜了，晚了，不晚，不晚。兄弟啊，你啥时候回来，这棺材铺任凭你住，你想住到啥时候说啥时候啊！哥哥绝不收房钱，绝不收房钱啊！你，老董，你今儿怎么了？这是怎么了？这话是从你的嘴里说出来的吗？啊，你还不好意思了，总啥呢？是不是我走了以后你想灭我这口棺材？是不是？不，我他妈警告你，姓董的，你要敢这么做，我关奎做鬼也不放过你。我他妈天天缠着你，让你还我棺材。还有，还有，还有，还有，你欠我那些工钱，一个子儿一个子儿的老子吐出来。兄弟，我哪是这个意思啊？我、啊，你说这啥？小道君，这是你要的华文报纸的内容，放那吧。你跟我去趟城西。城西，最近赵州的情况十分糟糕，司令要求我们重点防范
军火库和电报局。这个防范军火库是应该的，可是属下不懂，为什么要防范电报局呀、啊？小废物，这是你应该考虑的问题吗？跟我一起出国。嗨。老姨。芳。老姨。哎，山东家。山东家。哎，这人哪去了？哎，山东家，山东家，他们有啥好事都不带我，说我年纪小，帮不上啥忙。啥好事啊？啊，是，呃，二当家和二叔公去砸军车了，啊，说都是值钱的货，砸军车啊，拿找你谈笔生意，你那不卖关联吗？给你配点货呗。配货？配啥货？配啥货？是人！我管他给你装的。连山啊！连山！连山啊！连山呐！连山！哎，连山！各位好汉。有话好说，有话好说。哎，掌柜的，我认识了。哎呦我的妈！田广义，你这个死老东西，大白天的跑棺材铺来吓唬我，差点出人命你。啊，刘哥。这是跟你说的，广义大哥。哦，这弟妹啊，啊，哎呀，弟妹，不好意思啊，兄弟们，跟你开个玩笑、哦。你这玩笑开大了，把你弟妹吓够呛，关键是，你肚子里的大侄儿也吓够呛。哎呀，那就跟你赔不是了。哎呀，早听听说，你在城里当掌柜了。哎呀，小生意。弟兄们可一直没来叨扰你啊！今天找你呢，可是有件大事儿。啥大事？跟你打听个人。团长，他这么多鬼子，你不说就想站岗了吗？看来小鬼子是加强防范了。干不干？干，这会儿不干没机会了。干。别闪！你说的都是真的？那还有假？当年营长抱着两个小鬼子跳下山崖，可营长说他被崖上树枝刮了一下。后来他就去了北方，愣是活了下来。我乍看到营长的时候也吓了一跳，我也以为我见见鬼了。哎，那现在他人呢？顾营长，营长他们现在开始动手了。今天营长的任务是魔鬼子的电报局，想搞一部电台。哎，你咋不跟着去呢？这。玉娥不是怀了孩子吗？大嫂又有她闺女伴着，营长就带着关奎和楚长德他俩去了。哎，好你个董小伙
还有他叶大粪勺子，啊！营长当年可是救过咱们的命的。哦，你们现在就眼睁睁的看着他就送死了。我这大白天的，我来的时候看见小鬼子在调动。营长不会是往枪口上撞吧？啊，不行，我再带着弟兄们去接应他去。你们俩等着啊！等着我回来，再踢你们两个胆小鬼的地沟子！不是，阿亮啊！什么？这帮混账！哎，回大哥，过。哈哈哈哈哈！国才，搭了个脸干啥呢？啊？你不是让小黑子去通子大当家的了吗？啥打了脑袋呀？人家大哥再三说，不能擅自行动，这砸军车可是大事儿。张国才，你咋磨磨唧唧的呢？这样能干成大事吗？我那是谨慎。不管俺大当家的今天来不来，咱今天这军车是砸定了，是不是啊，当家的？没错，今天一定要打一个漂亮的仗。等我哥回来了，就让他等着收大礼吧。这，二丫头，就是这儿了，往哪走？往北头。国泰哥，给我哥留个记号。Thank <laughs> you. 
，站起来，带上你的发报器，跟我们走。帅哥，第一辆车交给你，一枪毙命，车从东头过来，没问题。二叔，后面交给你了。知道了。赵州城离这里很近，鬼子的援兵一会儿就到，战利品能拿多少拿多少，剩下的连车一块烧掉。好嘞。就是电台和发报员江学渊现在已经孤立无援了，他正在急于和他的上级取得联系。司令，小岛君，我反复给你强调过，像电报局这样的重要部门，一定要严加防守
，并且我还为此特地调兵。这就是你给我看的成绩吗？司令官，属下。电报局威胁，报务员，电报局被抓，你怎么解释？近期抵抗分子活动频繁，我们实在是防不胜防。他们实在是，这就是你这个宪兵队长的推卸责任吗？属下不敢。不过，属下听到这里的枪声，你在城门严密设防，把他们劫走的报务员、机兵，避免了被劫走的电台，背地所用。发报员没有，发不了报，他们还会来这里的。对这里所有的发报员严加看管。不小啊，啊，又搁我话上了吧？啊，好家伙，这下子好东西啊！啊，送到咱山门上来了，小豆子，帮我看看，有有没有大烟筒？哎呀，二叔，二叔爷啊，咱抢这可是日本军车，又不是大烟馆、啊，你懂个屁！小鬼子王八蛋，坏着呢，他没收烟筒，然后又转手卖给咱中国人，仔细看看，来。哎，那鬼子衣服不要了，咱车装不下。喂啊，国台，这都是好东西，能装的都装啊，能卸的都卸，可劲装。对，能装多少装多少。哎，装装装装。我哥来了。哥，哥，哎，哥，哥你看我这票干的咋样？闭嘴。回去我再给你算账。算什么账啊？那小鬼子全死了，咱弟兄一个都没受伤的。我才来啊！我带你们赶紧撤，能多快有多快。走，撤，撤，撤，走，撤，撤，走，撤。走撤
，手里有枪。怎么会和土匪搞到一起了？是土匪成了抗联，还是江雪岩成了土匪？两车军需品就这样落到他们手里。这一次失利，昭州诸军上下都应该深刻检讨，首当其冲是你萧道君，请司令官讲罪。肖道君，我可以给你一个立功赎罪的机会。如果你按照我的计划办，不仅你可以洗刷罪名，我还可以向上峰为你请功呢。愿听司令官许示。中国人讲究死后肉痛。如果你把他们的土匪头子暴食示众，在附近设下埋伏，等到他们自投罗网的时候，嗯，我看他。<笑>您的活我干完了啊！这儿离赵州挺近的，不安全，我想借你们住两宿。早上别忘了，把火灭了，把门关好了，别叫熊瞎进来，要是死就是尿。不是，咱炮，你不能走啊！今天干啥我不走？你走了，这俩人咋办呢？哼，爱咋办咋办，谁能请来，谁送走。不是，你说啥？你也不能走，你起来，不能走，小犊子，你没关系，那你也太不够意思了吧？你，我怎么不够意思了？我怎么不够意思？这是你的地儿，你能走吗？那你今晚睡哪儿啊？睡下午。你，我跟你说啥来着？啊，靠不住吧？这哪像是独立营的人呢？就是个烂赌鬼。别没大没小的。呀，醒了！班长，你们干啥？把枪放下！把刚才的话再说一遍。你们干啥的？独立营的。独立营的啊！就是咱们鬼子分驻所的独立营。对。我操你们大爷！啊！俺们大当家带俺们下山，就是找你们，敢出这俩字？不是，别走！去，有话好好说。你把枪先放下。好说个屁！我他妈给你们逗毙了！你他妈会说人话吗？来，我们把你们救了，你现在哪想指着我们？对，你给我打一个试试。别动！兄弟，你是哪个流？独立营的啊，就是咱俩鬼子分驻所那独立营。对。俺们大当家带俺们下山，就是找你们，还出这俩字儿？不是，别走！兄弟，有话好好说，你把枪先放下。好
说个屁！我他妈跟你们都跪了！他们会说人话吗？哎，我们把你们救了，你现在哪想指着我们？对，你给我打开试试！别动！兄弟，你是哪个柳子的？黑方铁。你刚才说你们大当家的找我们独立营，啥事儿啊？他依然就是独立营的人，小沙，蔡广义，广义，广义，嗯啊，哎呀，我都说了，烧水煮饭的活不让你干了，你都怀孕七八个月了，这马上要生的人了，万一有啥闪失？到时候你拿啥陪我？啊，干啥那么娇气呀、啊？端个碗端个筷能咋的？我又不是皇后娘。皇后娘娘算个屁呀、啊！你是咱家王母娘娘，啊？坐坐坐，慢点慢点慢点。哎，一大早你干啥去了？我呀，上城东头老柴家收账去了。收回来了吗？给，哎，啊。我问你收回来了吗？啊，没看着人。没事。我跟你说，连神啊，那个账他可推了三次回了。如果再要不回来，那可就成死账了。我发现你真是窝囊。回头我去，我就不信，我大着肚子往他当门口一站，我看他还敢不敢赖账。哎呦，我说姑奶奶，你可不能去啊！现在就是再多的钱。也没你肚子里的宝贝疙瘩值钱呢。嗯，那行了行了，别装了啊。这会儿拿钱不当回事了。我肚子里的是宝贝疙瘩，可他得靠钱养着，不是？嗯，靠钱养着。黑山。啊？想啥呢？没想啥呀，吃吃馒头。哼。你是不是有事瞒着我呀？没事儿，吃馒头能有啥事儿？我发现，自从昨天那山大王来了之后，你连魂儿都没了。别胡说，什么山大王？山大王？哎呀，我也不是胡说。你说咱家这几天接二连三发生那么多事儿，我只是担心呀、啊，这安稳日子别过不长了。败家老娘们，瞎练啥呢？你放心，我老董就是拼了这条命不要，也得保佑你俩俩平平安安的。啊！哎，吃饭吃饭吃饭吃饭你能不能不干了，歇一会儿啊？别把我儿子弄掉喽！这铺子门总是要开的，咱不做生意，咱吃啥？想吃啥吃啥。哎，别干别干，行了行了，听话听话，别干，歇会儿啊！哎哎哎，哎，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，哎，媳妇儿，把手中拿着，暖和。你要是有精神头呢，你就开扇门
啊，守着铺子，要是累了，你就把门一插，回屋歇着，千万别累坏了身子啊。你又要出去啊？这生意不做了，账也要不回来，伙计也跑了，这生意咋整嘛？我都快愁死了。别别别，媳妇儿，你可千万别上火，想想肚子里孩子不好啊。你放心，生意咱事儿有我的啊。啊，对了，吃饭就别等我了。你要是饿了，厨里边有现成的，想着热着吃啊。有什么话，等我回来再说啊。我听你的，我全听你的。那我走了，媳妇儿，儿子，再见。谢天谢地，没事就好啊！怎么样啊，营长？发布机到手了吗？到手了。可就是发报的人，让小鬼子给报销了。啊！大少，你这么的，赶紧收拾东西，跟我走一趟。广义的两个兄弟受了枪伤，有一个到现在还没醒来，你得跟我过去看看。啊，那……广义，你们遇见广义了？我还说呢，昨天广义去找过我。那广义呢？广义咋没来呢？气喘了。啊啊！广义的尸首现在被小鬼子挂在城门口了。大少，赶紧收拾东西，要不然来不及了。具体情况我路上跟你说。好，这就走。我拿药箱去。你就别去了。这媳妇快生了，旁边离不开人。啊，家里我都安顿好了，我和你们一块去，也许能帮上点忙。再说，我也想去看看管理大哥。这说啥，都得给广义抢回来。大夫，咱、嗯、这兄弟是完犊子了，伤的包好了，他还不行啊？你咋那么多话呢？你这，这玩意儿有那么快吗？这个，我叶大哥那医术，你开玩笑呢？你，兄弟啊。他是硬伤，得缓一会儿。哎，哎，我行了，别动，别动，别动。哎，躺下，躺下，别动，别动，别动，别动。在家呢。哟，老板娘，你咋来了呢？你身子沉
可别多走动啊。没事儿，在家里闷得慌，过来找你唠唠嗑。闷得慌，这是年头啊，百业凋零，就你们家棺材铺生意红火，你咋会闷呢？喝口水。拿啥红火呀？这外头的账收不回来，饭都吃不上了，还拿啥搬木料啊？这棺材铺啊。马上就快塌火倒灶了。老柴，你来给我评评这个理。你说这俗话说，有欠千千万的，他没有欠棺材钱的。可谁知道啊？现在这些没良心的、遭千刀的，这连棺材钱都欠。哎，咱们家老董的脸皮薄。他抹不开那张臭脸来。哎呀，老陈，这不是我说你，你呢，跟他们不一样。你是个大孝子。金春，你给你娘治的那口薄棺材，他不值几个钱。要我说呢，有了你就给上，没有你就欠着。实在不行，你抹了都行。哎呦，哎呦，哎呦！老板娘，你你咋的了？老柴呀、啊，老板娘，我可能快生了。快扶我躺一会儿！哎呀，你得赶紧回家呀！你可千万不能在我家生啊！不能回去啊！家里都是要账的，回去生嫌弃。老柴，你别害怕。哎呦，我要是生了，你就给我找个接生的来就行了。哎呀，祖宗，你是我们家的祖宗啊！哎，老柴呀，你干啥去啊？借钱还你的账。哎呦！哎呦
，让开，让开，俺家门口有啥好看的？哎，英哥！哎，英哥！英哥！那你想想是咋回事儿啊？英哥！哎，我的儿子，我的儿子！老天爷，你竟然让我绝好啊！哎，小日本，我操你祖宗！这日本人太狠身上，大龙啊，你说有这钱有啥用啊？我完了，我斗猎山全完了，小鬼子真是没给我留活路啊！哎呀！把证件都拿出来，搜查。把证件拿出来。哟，钱大爷，啊，这又搜查呀？啊，今儿皇军全城大搜查，赶快把叶掌柜给我叫出来。啊，哎呀，我师傅不在，有事您就跟我说吧。又不在，跟你说，这你能顶事儿啊？啊，钱师傅。哟。肖导军，来的够快的。肖导军，这鬼谷司令有令，不是全城大搜查吗？谁敢怠慢呢？怎么您也到这儿来了？当然也是搜查喽。这，哎呀，这百福楼就不劳您大驾了吧？什么意思？这，鬼谷司令说了，这条商铺都由我带领侦缉队的人搜查。你看，我这不在，全是侦缉队的人吗？钱桑这么卖力，恐怕是因为这里的油水够充足吧？小导，你这叫什么话呢？这中国有句话叫“一个萝卜钉一个坑”，我这萝卜就是钉这个坑的。您看，我都带侦缉队的人过来了，您再过来就没这个必要了吧？没有必要啊！我是宪兵队长，有权搜查一切地方。别忘了，你是一个中国人。对对对，您是宪兵队长，您有权搜查一切。好，弟兄们，走。什么东西？
算计的，我就是算计着。算计丢了，我老杜，我对不起你。上哪儿去？傻鬼子！就凭你这把破斧子，你能杀几个鬼子？能杀几个？我杀几个！让开！山，你有种啊！你有种你就往这儿砍，你给我砍倒了你就能出去。砍！你仗的人，现在这满街都是鬼子，你出去连自己的命都保不住，你还谈什么报仇？你要是死了，你对得住他们娘俩吗？长，我老头就想过几天安稳日子。小鬼子彻底赶出中国，谁能踏踏实实的过日子？
。凤儿，吃点东西吧。这都两天了，你再这么熬下去可不行啊！你哥没了，咱日子还得过下去呀、啊。这黑风岭的兄弟们还指望着你呢，你可不能垮呀。再说，你哥在那边还瞅着你呢，你得给他做出个样来。听话。先吃点啊。回到昭州街头举杯庆祝吗？听听那些徒劳无益的阻障，尽快让昭州城恢复到正常状态。你要让人感觉到风平浪静，但是暗地里没有严加防范。城北报是几天了？已经三天。有什么情况？报告司令，没有情况。命令警备队，夜间加强站岗巡逻。我们报时是为了震慑那些反满抗日分子，但是我相信，中国人不会让他心目中的英雄。是街头的，一旦发现有人抢劫尸体，立刻！哎，哥，妹子，我一定要替你报仇，一定要把你给接回来。做不到，我就跟你一块上路。不，我跟你一块去，顶多搭上我这条老命，跟鬼子拼了。小鬼子把大哥的尸首挂在城门上，一是羞辱咱们黑风岭，二很有可能是设了圈套让咱们自投罗网。这个时候你绝不能仓促下山冒险，咱们再合计合计，啊？合计啥呢？你是不是大老爷们儿啊？你还不如老姨呢。张国才，现在是我当家还是你当家？少拿鸡毛当令箭。平时待你们咋样啊？好，那还用说？大当家的待我恩重如山，心诚负责。想当初我来这里的时候，家里穷的连饭都吃不起。大当家的知道之后，当天就派人跑了一百多里路给我家送吃的、衣服，还有粮食。每次出去砸窑，都是大当家的冲在最前头。为了救我，大当家的还挨过一枪呢。现在，咱不能眼睁睁的看着大当家的被鬼子挂在那儿。大家就是拼死，也要把大当家的接回来，给大当家的出大病。对，接大当家的回山。接大家。
感谢你们对我大哥有情有义。既然已经决定了，那就事不宜迟。等等，哎，这啥呀，二叔？二丫头，那你哥在的时候呢？啥事儿呢？都跟我合计合计。这这么大的事儿，你一句话就颠误。那这事儿可关系到咱黑风岭百事口弟兄们的性命的大事儿，知道不？二叔，别的事儿都可以商量，这事儿你别拦着我。你咋说话呢？那你哥是谁？那是我亲大侄子，他现在掉在那冰天雪地里头，我心疼，知道不？那做事儿也不能冲动啊，是吧？那刚才国才说的好，那咱合计合计，谋划。再说了，今天晚上动手不行。为啥不行啊？二丫头，每次下山我不都得看看黄历，算算卦？我算过了，这两天下山有风险，冒着风险下山，会有血光之灾的，知道不？你一人去黑风岭，大家不放心。有啥不放心的？都是自己人，回去吧。不是，土匪毕竟是土匪，不能不防着。咱元，啥意思？咋的了？行了，我告诉你啊，这黑风岭都是广义的兄弟，那也就是我的兄弟。往后你要再这么说话，你小心我削你。那，你看你们大当家说的，听着意思，你呢，坑着瘪肚似的。是，都是兄弟啊。走走走哎呀，说的，他。说他了，嗯，国才啊，别看二叔这回闭着眼，你心里想的啥我都知道。你讨厌二叔好的这一口，没办法呀，粘上了。你可别小二叔啊啊，这一粘上。就废了。我不是反感呐、啊，我是想，你这烟要是抽完了，你该咋办？那好办，只要那枪里有枪子儿，就不怕那烟枪里没有打烟炮。<笑>哎呀，我的二叔啊，你可咋整？哎呦，三王家的，三王家的，刚才哥几个在起套的时候，听老百姓说，小溪江的那边昨晚发生枪炮声，是冷枪还是连发？连发的，给炒豆子，还有手榴弹呢。谁在咱们地盘上跟鬼子干上了？嗯，瞧瞧瞧瞧,瞧，应上二叔的话了吧？啊，这两天。谁下山，谁有血光之灾。不行，我得告诉二当家。来，快点！你麻溜的，赶紧去召集几个弟兄，咱们下山，看看
，能不能弄点羊肉？捡羊肉。小细杠子打起来了，我跟国才带几个弟兄去捡点羊肉。二叔，捡啥羊肉啊？丢不丢人呢？我们黑风里不干这么低气的事儿啊！丢脸！不，这啥玩意儿？丢脸？嘿嘿嘿嘿嘿！这深山老林的，谁看咱脸呀、啊？再者说了，咱是在自己的柳子地面上捡点羊肉，不可趁。二叔。说破天了，我今天也不能让你们去。咋的？早两天呢还叫你二丫头，现在是大当家的了。那二叔的话，就是放屁呗。二叔，啊，我不是这个意思啊。啥不是这意思啊？你就是这个意思。二丫头，那我这也是为咱柳子好啊，对不？我是梁太，咱现在呢，就跟居家过日子一样，那我们能搂点就多搂点呗。你这好，往那一杵，黑风里那面子有了。那二叔带着弟兄们下山去，你在这一挡，二叔的面子往哪搁呀？那我的脸，就是那屁股呗。你那抽大烟的毛病要是不改呀，你这张脸连屁股都不如。哎，滚犊子！谁有你说话的份呢？这儿还就得我说话。咱柳子里的弟兄们岁数小，你辈儿又大，有话呀，人家不敢跟你直说。我告诉你，你说你啊，一脸褶子，挺大个岁数，吃喝抽，动不动还和弟兄们耍两下子。多亏咱这柳子里是没有窑子，要不你是五毒俱全了。哎，来劲了，滚犊子，赵寡妇，咋的了？蹬鼻子上脸？你说咋的？行，你还给我立啥规矩呢？我告诉你，只要老子铁定了不当汉奸，老子想干啥干啥，知道不？你想干啥我管不了，但是你要难为凤，我就不让你。不，你不让我。你管我们家的事儿了啊？我就管了。哪天把我惹急了，老子他妈一枪毙了你，行吗？二叔，哎，你个老惯子羊子，你把那东西给我放了，老娘我跟你比划比划。哎呀，什么？哎呀，你放！你别管我，我今天非把你这个老丫头给你要结果了不可。行行行，老爷老爷，等着，拿着，我让他看看，啥叫马王爷三只眼。你别拦着我！今天我们两家老鸭子，我给他结果了。这有老爷，老爷，哎，老爷，这是你这个疯子！告诉你，你个老烟鬼！哎哎，打开我！二叔，二叔，打开啥玩意你俩多大岁数又撤去干啥玩意二叔，哎，瞎闹！二叔，二叔，行了，行了，别吵了。整个黑风里，就你俩岁数最大，还要不要脸了？我哥刚走，你们就这么个闹法？干脆把这柳子给散了得了，这大麻将的我们不当了。二当家的，二当家的，和大当家的一起，一起去他老哥那回来了。啊！哎，赶赶紧！哎，这两位是谁啊